ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു എനിക്കിവിടെ നല്ല സുഖം തന്നെ അവരോൺ കോട്ടയം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ബ്ലസൻ എബ്രഹാം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലുള്ള മണർകാടിനടുത്ത് വെള്ളൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു സൂപ്പർ വീലാണ് നമ്മൾ കാണുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ വീലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീടിൻ്റെ പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം പത്ത് സെൻറ്റിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമുകളുള്ള ഒരു വീടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗേറ്റൊക്കെ കടന്ന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ആ മതിലിൻ്റെ ഒക്കെ വളരെ നന്നായി മതിലിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുറ്റുമതിലുണ്ട് ഈ പത്ത് സെൻറ്റും ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടി നല്ലൊരു മനോഹരമായ ഒരു ഗേറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് എട്ടാമേൽ ജംഗ്ഷനിലേക്കുള്ള ദൂരം എട്ടാമേൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനാണ് കെ കെ റോഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈവേ മെയിൻ ഹൈവേയുമാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുകൂടെ പോയി പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പാടി മണർകാട് പുതുപ്പള്ളി അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ഒരു മൂന്ന് ജംഗ്ഷൻ്റെ മൂന്ന് ടൗണുകളുടെയും കൂടെ മധ്യത്തിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് മണർകാട് ജംഗ്ഷനിലേക്കുള്ള ദൂരം നമ്മളിപ്പോൾ ഗേറ്റ് കടന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ വലതുവശത്തായിട്ട് വലതുവശത്തും മുമ്പിലുമായിട്ടുമായി വളരെ വിശാലമായ ഒരു മുറ്റം തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഗേറ്റ് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാർ പോർച്ച് സുഖമായിട്ട് ഒരു കാറ് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് കയറ്റിയിടാൻ പറ്റും കയറി വരുമ്പോൾ ഇടതുവശത്താണ്ട് ഒരു മനോഹരമായ ഒരു കിണറുണ്ട് ധാരാളം വെള്ളം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കിണറാണ് നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് പാമ്പാടി ടൗണിലേക്കുള്ള ദൂരം ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കിണറും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം നെറ്റിനകത്തോട് നോക്കിയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെറ്റൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കിണറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി തൊട്ടടുത്ത് വെള്ളം നിൽക്കുന്നു മഴയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ചാണ് താഴെ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് വെള്ളം കയ്യെത്തും ദൂരത്താണ് വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് ഏഴര കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് പുതുപ്പള്ളി ജംഗ്ഷനിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇതാ നമ്മൾ ആ കാർ പോർച്ചിൻ്റെ തൂണുകളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തൂണുകളാണ് ആ വീടിന് വളരെ ഭംഗി ഉളവാക്കുന്നു നമ്മുടെ ആ മതിലുകൾ മതിൽ കണ്ടല്ലോ ഇതാ ഫ്രണ്ട് ഡോറ് ജനാലകൾ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ആ ഡോറിനോട് ചേർന്നുള്ള ജനല് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അകത്തത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് കോട്ടയം ടൗണിലേക്കുള്ള ദൂരം അതൊരു വലിയ ദൂരമല്ല ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കോട്ടയം ടൗണിലെത്താൻ പറ്റും ട്രാഫിക് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സ്ഥിതിയാണ് കേട്ടോ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കോട്ടയം ടൗണിലെത്താൻ പറ്റും ഇതാ നമുക്ക് ആ വീടിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് കയറി വന്ന ആ മിറ്റം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സുഖമായിട്ടൊരു മൂന്നാലഞ്ച് വണ്ടിക്ക് പോർച്ചിൽ കൂടാതെ കയറി കിടക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ മുറ്റം തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ ചെറിയൊരു പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലുള്ള വകുപ്പും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് നല്ല ഒരു ഏറിയ അവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ധാരാളം വെള്ളം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഏറിയ ആണ് ഇവിടം അതുകൊണ്ട് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്താണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു അരുവിയൊക്കെ ആ സൈഡ് വഴി പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള യാതൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കില്ല ആ വീടിൻ്റെ പണിയൊക്കെ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് പെയിൻറ്റിങ് വർക്കും ഡിസൈൻ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീടിൻ്റെ ആ മനോഹരത എടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ് ഞാൻ രാവിലെയാണ് അവിടെ ചെന്നത് നല്ലൊരു സമയം നമ്മൾ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ വീ നമുക്ക് ധാരാളം സമയം അവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മിറ്റ മിറ്റത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും തന്നെ നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ വിരിച്ച് പുല്ലൊന്നും കയറാത്ത രീതിയിൽ മിറ്റിൽ വിരിച്ച് നല്ല ഭംഗിയ ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡിലെ ആ കോളറിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് വീടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും കൂടെയൊക്കെ ഞാൻ
മുറ്റം തന്നെ ബാക്കിലും സൈഡിലും ഒക്കെ കൊടുക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ അടുക്കളയുടെ പുറവശമാണ് അവിടുത്തെ ആ സ്റ്റെപ്പും നമുക്ക് അകത്തു നിന്ന് ആ ഡോറൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും പുറകിൽ നല്ലൊരു ഗ്രില്ല ഗ്രില്ലൊക്കെ ഇട്ട് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള പക്ഷികളോ അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുക്കളോ ഒന്നും കയറാത്ത രീതിയിൽ അവിടെയെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല വെൽഡിംഗ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലെ വ്യൂ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പിടികിട്ടി കാണും ഇതാ ഒരു മറ്റൊരു കോണറിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കയറി വരുന്ന ഇടതുവശത്തെ കോണറിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ വശത്ത് ഒരു രണ്ട് ജനാലയും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങേയറ്റത്ത് ഒരു കോണർ ജനാല തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെനിക്കൊരു ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും ഞാൻ കാണാത്ത ഒരു ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഡിസൈനാണ് ജനലിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോണർ ജനല് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും അധികം കാണാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കോണർ ജനല് കോണർ വിൻഡോ ഓക്കെ നമുക്ക് ആ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു ജനാല വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കോണറിനായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് അതും ഈ വീടിന് വളരെ ഭംഗി ഉളവാക്കുന്നു ആ ഒരു ഡിസൈൻ അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായാലും വളരെ നല്ല ഡിസൈനുകൾ തൂണുകൾ തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നാല് തൂണ് തന്നെ അഞ്ച് തൂണ് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം അതെ അഞ്ച് തൂണാണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത് ആ തൂണുകൾ നമ്മുടെ ആ വീടിന് ഒന്നും കൂടെ ഒരു ഭംഗി കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഇതാ നോക്കിയേ ആ കയറി വരുമ്പം സിറ്റ് ഔട്ടിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് വളരെ തെന്നാത്ത വെള്ളമൊക്കെ വീണാലും ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം എങ്കിലും നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ഒരു ഒരു ഗ്രാനൈറ്റാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മിറ്റവും പരിസരവും എല്ലാം നമുക്ക് മൊത്തം തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മിറ്റം നമ്മൾ കണ്ട് അത് ആ ജനാലകളൊക്കെ നോക്കി എല്ലാ എല്ലാത്തിനും ഒരു മനോ മനോഹരമായ ഒരു ഡിസൈനും പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ തൂണുകൾ ഡിസൈനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ വളരെ ഒരു ആ വീടിന് അട്രാക്ഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് നമുക്കിനിയും വീടിൻ്റെ ഉൾവശത്തേക്ക് പോകാം നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി ആ ഡോറിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പാൻ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടേ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നന്നായി തന്നെ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഡോറാണ് മെയിൻ ഡോറ് ഒറ്റപ്പാലി ഡോറാണ് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓക്കെ നമുക്ക് ബെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചേക്കാം ആരും ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോർമാലിറ്റിക്ക് ഒരു ബെല്ലൊക്കെ അടിച്ച് നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറാം വാ നല്ല ഒരു വിശാലമായ ഒരു ലിവിംഗ് റൂം തന്നെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ കോർണർ വിൻഡോ അകത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തെ ഒരു 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 വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഈ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആയിട്ടാണ് ആ ജനല കാണുന്നത് അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ പാനൽ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ഫിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നല്ല വ്യത്യസ്തമായ കളറോട് കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ലിവിംഗ് റൂമ് ആ ലിവിംഗ് റൂമിൻ്റെ സൈഡിലൊരു പാനൽ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ കയറി വരുന്ന സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ടി വി യൂണിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ വെളിയിൽ നിന്ന് കണ്ട ആ കോർണർ വിൻഡോയും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ധാരാളം വെളിച്ചം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മെയിൻ ഡോറിൽ കൂടെ കടന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചവും അതുപോലെ ആ രണ്ട് ജനാലകളുടെ സൈഡിൽ കൂടെ വരുന്ന അതിൽ കൂടി വരുന്ന വെളിച്ചവും ലിവിംഗ് ലിവിംഗ് റൂമിൽ നല്ല വെളിച്ചം നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഹോളിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലിവിംഗ് റൂമിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈല് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കം മൊത്തത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലിവി ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്കും ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് ഒന്ന് കാണാം ആ പാനലിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം വളരെ നന്നായി തന്നെ ആ വീടിൽ ചേരുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലവർ വേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല രസമുണ്ട് ആ ലൈറ്റ് അതിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് ഓക്കെ നമുക്കിനിയും അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്ക് കിടക്കാം അത് ലിവിംഗ് റൂമിൽ അതേ ടൈല് തന്നെയാണ് നമുക്ക
അതുപോലെ ആ ഭിത്തിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളറും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഏരിയ അവിടുന്ന് സ്റ്റെയർ കേസ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ബെഡ്റൂമ് വാഷ് ബേസിന് പിന്നെ ആ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ചെറിയ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത് പോയി കാണാം ആ സ്റ്റെയർ കേസിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് കിച്ചണ് കിച്ചൻ്റെ ഡോറ് നല്ല രീതിയിൽ ഗ്ലാസ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഡോറാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കിച്ചൻ്റെ ആ ഡോറ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും വളരെ മനോഹരമാണ് സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസൈനൊക്കെ നന്നായി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഡിസൈന് രണ്ട് തത്തകൾ ഇരിക്കുന്ന ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ആ ഒരു ഏരിയ അത് പാഴാക്കാതെ തന്നെ അവിടെ നന്നായി ചിലയിടത്തൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കും കൂടുതലും ചെരുപ്പുകളും മറ്റുമൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ നന്നായി തന്നെ ആ ഒരു ഏരിയ നന്നായി തന്നെ കയറി വരുമ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് ഉളവാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ആ വാഷ് ബേസിൽ വെച്ചേക്കുന്ന അടിയിലായിട്ടും നമുക്കൊരു കബോർഡുകളൊക്കെ കാണാം അവിടെ ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറഞ്ഞ ഇൻവേർട്ടറൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കി ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ജനാലയുടെ ഭംഗി ആ വിൻഡോയുടെ ഭംഗി നോക്കി ആ ഭിത്തിയെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ കളറും എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് നല്ല നന്നായി തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി കിച്ചണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഓ സൂപ്പർ നന്നായിരിക്കുന്നു അടുക്കള വളരെ ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ കുളിറനിയിപ്പിക്കുന്ന നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് കയറുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നല്ല വ്യത്യസ്തമായ ടൈലുകളും ഒക്കെ നൽകി മനോഹരമായ കബോർഡ് വർക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ ധാരാളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയൊക്കെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണ്ടി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുവാനും ഒക്കെ നല്ല ധാരാളം സ്ഥലം നമുക്ക് കിച്ചണിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിച്ചണിൻ്റെ ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ടൈലാണ് നമുക്ക് താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ടൈലുകളാണ് താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സിങ്കും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതാ ഡ്രോ നമുക്ക് പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെക്കാനുള്ള ഒരു അവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് വെക്കാം വെള്ളമൊന്നും വീഴാത്ത രീതിയിൽ വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ അത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഗ്രാനൈറ്റും ഒരു റെഡിഷ് കളറോട് കൂടിയ ഒരു ഗ്രാനൈറ്റാണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആ കിച്ചണിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്കാനുള്ള നമുക്ക് സ്റ്റൗ വെക്കാനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കിച്ചൺ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി സെക്കൻഡ് കിച്ചണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ റൗണ്ടാക്കി നമുക്ക് കിച്ചണിൽ കണ്ടിട്ട് ഈ ഡോറിനെല്ലാം നല്ല തടിയുടെ ഡോറുകളാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്കിനി വർക്ക് ഏറിയ ഈ ഈ കിച്ചണിൽ നേരെ ഇറങ്ങുന്നത് വർക്ക് ഏറിയയിലേക്കാണ് അവിടെ നല്ലൊരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ് പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വിറകൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എക്സോസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നല്ലൊരു മുകളിൽ ഒരു ബെർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ധാരാളം സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷോട് കൂടിയ ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് അവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ടൈലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ വെക്കാനായിട്ട് കബോർഡ് അങ്ങേയറ്റം വരെ കബോർഡുകൾ ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിലും നല്ല ടൈലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് വാഷ് ബേസ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കാനുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റും അതോടൊപ്പം വെള്ളം പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പൈപ്പ് കണക്ഷനും എല്ലാം അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒരു വീടിന് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വീട് ഇപ്പോൾ ഫിനിഷ് ആക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആ വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഗ്രി ഗ്രില്ലിട്ട ആ ഒരു ഏറിയ ആണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് പ്രാവോ അല്ലെങ്കിൽ കാക്കകളോ ഒന്നും കയറാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് മീനൊക്കെ വെട്ടുവാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഏറിയ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഡോർ തുറന്ന് വെളിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കണ്ട ഭാഗമാണ് പുറകിലോട്ടൊന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള
ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അവിടെ ഒരു വുഡൻ ഡോറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനും കീ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ സ്വിച്ച് ബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ വീ ഗാർഡിൻ്റെ നല്ലൊരു ബോർഡാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഡോറും തുറന്ന് നമുക്ക് വീടിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാം കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ വീടി റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല വെളിച്ചം നൽകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം രാവിലെ ഒരു എട്ടെട്ടരയോട് കൂടിയാണ് അവിടെ എത്തിയത് ഒരു സൈഡിൽ മൂന്ന് പാളിയുടെ ഒരു വിൻഡോയും മറു സൈഡിൽ രണ്ട് പാളിയുടെ വിൻഡോയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്വിച്ച് ബോർഡുകളൊക്കെ എല്ലാം തന്നെ ബെഡ് സ്വിച്ച് ഉൾപ്പെടെ ടി വി എ സിയുടെ സ്വിച്ച് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇവിടെ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ഡോറാണ് നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ എല്ലാ റൂമിലും അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഡോറിൻ്റെ ഭംഗിയെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് നല്ല അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബാത്റൂമാണ് ജോൺസൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ജോൺസൻ്റെ കമ്പനിയുടെ വാഷ് പേസിനും ക്ലോസറ്റുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പ് കണക്ഷനും ഫിറ്റിങ്സും എല്ലാം തന്നെ നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള മെറ്റീരിയലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈലുകളാണെങ്കിലും നല്ല മനോഹരമായ ടൈലുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി അടുത്ത ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ബെഡ്റൂം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് കരുതുന്നു കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നേരെ കാണുന്ന ബെഡ്റൂമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയറിയത് കണ്ടത് ചിലർ പറയും വളരെ സ്പീഡ് പറ ഇത് വീഡിയോ ഒന്ന് പോ തീർന്നു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്ലോയിലാക്കണമെന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ വളരെ സ്ലോയിൽ ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് കണ്ണിന് വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള കമൻറ്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഫ്ലോറിങ് കണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സെയിം പാറ്റേണാണ് ബെഡ്റൂമിലും എല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നാല് പാലുണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ആ വെളിയിൽ നിന്ന് കണ്ട ആ വിൻഡോ ആണ് നാല് പാലുടെ ഒരു വലിയ ജനാല ജനലാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ധാരാളം വെളിച്ചം ആ റൂമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ ബെഡ്റൂമിന് ഒരു കബോർഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കബോർഡാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മിററും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മിക്ക സാധനങ്ങളും നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കബോർഡ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ഡിസൈൻ മറ്റേ ഡിസൈനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നല്ല ഡിസൈനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ആ ബാത്റൂം ഒന്ന് കാണാം ആ ബാത്റൂമിനും അതേ അതേ പാറ്റേൺ ചെറിയ വ്യത്യാസം ടൈലിലുണ്ടെന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നത് എന്നാലും ഒരു റെഡ് കളർ ഇതാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ജോൺസൻ്റെ കമ്പനി ജോൺസൺ കമ്പനിയുടെ മെറ്റീരിയലുകളാണ് ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ് ഫാറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാം ഗുണമേന്മയുള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് ബാത്റൂമിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഇവിടെ ബെഡ് സ്വിച്ചും അതുപോലെ എ സിയുടെ പോയിൻറ്റുകളും ഇലക്ട്രിക് വർക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനിയും വീണ്ടും നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഏറിയയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനിയും അത് ആ ജന ജനൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്കി അവിടെ നോക്കും വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ആ ജനലിനും ആ ഭിത്തിക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി മുകളിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റെയർ കേസ് നല്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ലൈറ്റാണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈനിൽ ഓക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്പിനും രാത്രിയിലൊക്കെ നമുക്ക് വെളിച്ചം നൽകുന്ന ഒരു ലൈറ്റുകളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിലൊക്കെ അത് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റ് ലൈറ്റുകളൊന്നും ഓണാക്കാതെ രാത്രി ചെറിയൊരു വെളിച്ചം നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പേലും കിട്ടും കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് പാളിയുടെ ഒരു ജനാലും രണ്ട് പാളിയുടെ ഒരു ജനലും അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് കയറി സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വെളിച്ചം ആ ഏറിയ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ഒത്തം നടക്കാട്ട് ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ് നല്ലൊരു മനോഹരമായ ഒരു ഡിഫ് ലൈറ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫാൻസി ലൈറ്റാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് വളരെ കയറി സ്റ്റെപ്പേലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാങ്ങിങ്ങിനായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുകളിലത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറാം മുകളിൽ ഒരു ബെഡ്റൂമാണുള്ളത് ഇവിടെ മൂന്ന് പാളി ജനാലും ഒരു സൈഡിൽ രണ്ട് പാളി ജനാലും കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം വെളിച്ചം നമുക്ക് റൂമിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ന
അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി നമുക്ക് പതുക്കെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ഇവിടെ നല്ലൊരു വുഡൻ ഡോറാണ് ആ റൂമിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനും കീയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഒക്കെ വീണ്ടും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നൊരു ബാക്കിലെ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം അവിടെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വുഡൻ ഡോറാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ധാരാ ഇത് നല്ല കുറ്റികൾ അതിൻ്റെ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ രണ്ട് സൈഡിൽ മുകളിലും താഴെയും നടുക്കും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റൂമ് കൂടെ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് എല്ലാം വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു നാലാമതൊരു ബെഡ്റൂമും കൂടെ ബെഡ്റൂമും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം നിലവിൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ആണല്ലോ നമ്മുടെ വീടിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നാലാമതൊരു ബെഡ്റൂമും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് പണി ഇട്ടേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലെ ബാൽക്കണി ബാ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നുള്ള ഓപ്പൺ ടെറസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ അത്യാവശ്യം വീടുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമുക്ക് ശൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈവസി ഈ വീടിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ മറ്റ് സൈ മറു സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു കാഴ്ച അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് അതിൻ്റെ വാട്ടർ ടാങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് വാട്ടർ ടാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടം ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഒരു മരമൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു തണൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് വീടിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഡോറ് തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറാം ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പ്ലഗ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല വേണേൽ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷേവിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ വേണേൽ ഉപയോഗിക്കാം വീട് നമ്മൾ ലിവിംഗ് ഏറിയയിലേക്ക് മുകളിലത്തെ ലിവിംഗ് ഏറിയയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഒന്ന് കാണാം ഫ്രണ്ട് ബാൽക്കണി വ്യൂ ആണ് നമ്മളിനി കാണുവാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ മുകളിൽ താഴെ ലോക്കുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ലോക്ക് സിസ്റ്റമാണ് വീട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു വ്യൂ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അവിടെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് മറ്റേ ബാക്കിൽ കൂടെ വന്ന് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ബാൽക്കണിയുമായിട്ട് ബാക്ക് ബാൽക്കണി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ താഴെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ആ ഓടിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാ ഭാഗം നമുക്കിവിടെ നിന്ന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ബാൽക്കണി എന്നുള്ള ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ച തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വീട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ആയി നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ബാൽക്കണിയിലെ ആ ഒരു ഡോറ് നല്ലൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഡോർ തന്നെയാണ് തേക്കൻ തടി തീർത്ത വാതിൽ വാതിലും ജനാലുകളുമാണ് ഫ്രണ്ടിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാം ഇതിൻ്റെ വില വിവരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം നെഗോഷ്യബിളാണ് പ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷനിലും പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ ഈ തമ്പ് തമ്പ് പേജിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വില വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീട് വിൽക്കുവാനോ വാങ്ങുവാനോ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാനും മറക്കല്ല ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ചുറ്റും ഏകദേശം കുറേ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏറിയ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെയും നമ്മുടെ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
പാമ്പാടി ഭാഗത്തായിട്ട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുണ്ട് രജിസ്റ്റേഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ ധാരാള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് സ്കൂള് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ എല്ലാം തന്നെ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളുകൾ എല്ലാം തന്നെ മണൽകാട് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ചുറ്റുപാടിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുമ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്